नमस्कार गंगा हेल्थ प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है फ्रांस के भविष्य वक्ता नोस्ट्राडेमस ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध चीन से शुरू होकर गंगा के किनारे समाप्त होगा उनके इस वक्तव्य ने हमें प्रेरणा दी कि संभवतः यह जो वर्तमान में कोविड का संकट है यह चीन से शुरू हुआ है और संभवतः यह गंगा के किनारे आके समाप्त हो इसलिए हम चाहते थे इस बात का अध्ययन किया जाए कि क्या कोविड के संकट से बचने में गंगा की कोई भूमिका हो सकती है इस दिशा में हमें प्रेरणा मिली नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के एक अध्ययन से उन्होंने पाया कि गंगा के पानी में लाभप्रद वायरस जिन्हें फाज कहा जाता है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं यमुना और नर्मदा की तुलना में ऊपरी गंगा में लगभग दस गुना फाज उपलब्ध हैं ये फाज वायरस होते हैं लेकिन ये लाभप्रद वायरस होते हैं पोलैंड के प्रोफेसर एंड्रेस गोर्स्की के एक अध्ययन के अनुसार ये लाभप्रद फाज हमारे फेफड़ों में प्रवेश करके जो कोशिकाएं हैं उनके छिद्रों को बंद कर देते हैं और इनके प्रवेश करने के बाद कोविड जैसे संक्रामक वायरस हमारे फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि वे छिद्र ब्लॉक हो चुके होते हैं जिस प्रकार एक पुलिस का अधिकारी खड़ा हो जाए तो चोर आते नहीं हैं उसी प्रकार यदि फाज प्रवेश कर जाएं तो कोविड का संकट रुक सकता है लेकिन फाज से रोग को रोकने का अध्ययन हमारी जानकारी में अभी तक नहीं हुआ था इसलिए हमने यह प्रयास किया कि कुछ लोगों को हम प्रेरित करें कि वे गंगा के पानी का सेवन करें और फिर जांच करें कि क्या उनके विभिन्न रोगों में कोई प्रभाव होता है यह भी बता दें कि गंगा के पानी में फाज के अतिरिक्त दूसरी नदियों की तुलना में तांबा अधिक होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है इसमें सूक्ष्म मात्रा में थोरियम होता है जो रेडियोधर्मी होता है और इसमें कई प्रकार की वनस्पतियां भी होती हैं इसलिए हमें यह ज्ञान नहीं है कि गंगा जल का जो प्रभाव पड़ता है वह फाज के कारण है वनस्पतियों के कारण है अथवा तांबे के कारण है अथवा रेडियोधर्मिता के कारण है जो भी हो हमने ये प्रयास किया कि इस गंगा के पानी को हम तीन तरह से वॉल्टियर्स को लेने के लिए प्रेरित करें पहला उपाय यह है कि गंगा जल को हम सीधे हाथ में लें और ले करके उसको मुंह में रखें मुंह में घुमाने से जो हमारे गालों और जीप की कोशिकाएं हैं वे इस गंगा जल के तत्वों को और फाज को ग्रहण करते हैं उसके बाद मुंह खोल करके गंगा जल मुंह में रखे हुए मुंह खोल करके श्वास लेने से उसके जो तत्व हैं वो वाष्प के रूप में हमारे फेफड़े में जाते हैं और अंत में हम उसको जब पीते हैं तो वह पानी हमारे पेट में जाता है यह सबसे सुरक्षित उपाय है और जिसका प्रभाव देखा जाता है दूसरा उपाय यह है कि जैसे कुछ लोगों को अपने चर्म रोग या चर्म के ऊपर कोई समस्या होती है जैसे शायद आप देख सकें यहाँ पर मेरी कोहनी पर एक छोटा सा काला दाग है इस प्रकार की स्थिति में आप थोड़ा सा गंगा जल ले करके इस पर लगा सकते हैं और लगा करके इसको छोड़ दें थोड़ी देर बाद इसको पोछ दें और तीसरा एवं सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा पावरफुल उपाय यह है ये नेबुलाइज़र है और नेबुलाइज़र के साथ ये मास्क आता है इस मास्क के पीछे ये डब्बी लगी है इस डब्बी में 
हम इसकी बिंदु तक थोड़ा पानी डालेंगे और इसके बाद जब हम इस नेबुलाइज़र को चालू करते हैं तो इसमें से वाष्प निकलना चालू होती है जैसा आप देख सकते हैं इस नेबुलाइज़र को हम अपने मुंह पे लगा कर हम इस नेबुलाइज़र को मुंह में लगा कर अपना कार्य भी कर सकते हैं और दो मिनट से दस मिनट तक सुबह शाम इसको सेवन कर सकते हैं इसका गुण ये है कि यह पानी को बिना गर्म किए वाष्प में बदल देता है हवा के दबाव से और जिससे कि क्योंकि यदि हम इस गंगा जल को गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो फाज हैं वह समाप्त हो जाते हैं वो मर जाते हैं इसलिए इसको नेबलाइज़र से जब हम वाष्प करते हैं तो वो फाज इन वायु के कणों में आ जाते हैं और सीधे हमारे फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में तत्काल प्रवेश करते हैं हम इसके अंदर जो पानी है उसको हम ऐसे निकाल करके और इसको पी लेंगे क्योंकि ये जो पानी है इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है और इस पानी को से हमारा जो दूसरे तरह से इसका प्रवेश होता है हमारे शरीर में वो हो सकता है हमने ये पाया कि नेबुलाइज़र के माध्यम से गंगा जल लेने का प्रभाव लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है लेकिन यहाँ सावधानी ये बरतनी है कि जिन लोगों की पित्त या गर्म प्रकृति होती है उनको इसको बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए मैंने स्वयं जब नेबुलाइज़र के माध्यम से गंगा जल को लिया तो चार पाँच दिन के बाद मेरा बीपी बढ़ गया और मैं हाइपर एक्टिव हो गया इसलिए जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उनको मुंह से लेना चाहिए या चर्म से पे लगाना चाहिए लेकिन नेबुलाइज़र से लेने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए दिन में दो बार दो दो मिनट तक केवल लें और जैसे ही बीपी बढ़े या अन्य कोई समस्या हो तत्काल नेबुलाइज़र का उपयोग बंद कर देना चाहिए नेबुलाइज़र या मुंह से हम पानी लें तो भोजन से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद जिससे कि शरीर की उस तत्व को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए और साथ में आप जो वर्तमान में दवा ले रहे हैं उसको चालू रखें देखिए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि हम यह देखें कि गंगा जल के सेवन से क्या अंतर पड़ा यदि आपने गंगा जल शुरू किया और उसके साथ कोई दवा में परिवर्तन कर दिया तो यह पता नहीं लगेगा कि गंगा जल के सेवन के बाद जो आपको लाभ या हानि हुई वो गंगा जल के कारण हुई या उस दवा में बदलाव के कारण हुई इसलिए आप जो दवा ले रहे हैं चाहे होम्योपैथिक एलियोपैथिक आयुर्वेदिक जो भी दवा ले रहे हैं उसको आप पूर्ववत वैसे ही लेते रहें और साथ में गंगा जल का सेवन शुरू करें जिससे कि आपको और रिकॉर्ड में ये पता लगे कि गंगा जल के बाद क्या अंतर पड़ा दूसरे हम आपसे आग्रह यह करना चाहेंगे कि गंगा जल का सेवन शुरू करने के पहले आप किसी भी डॉक्टर से एक सामान्य मेडिकल रिपोर्ट बनवा लें जिसमें आपका बीपी, शुगर जो आपको बीमारियां हैं उनकी क्या स्थिति है एक मेडिकल रिपोर्ट बन जाए जिससे कि पंद्रह दिन या एक माह या दो माह बाद जब आप गंगा जल का सेवन कर चुके होंगे तब उसी डॉक्टर से दूसरी रिपोर्ट बनवाकर यह तुलना की जा सके कि इस अवधि में आपको पूर्व के तुलना में क्या अधिक प्रभाव पड़ा तब हमको यह पता लगेगा कि गंगा जल से क्या लाभ पड़ा और तब हम इसका डेटा बना करके सरकार को और दूसरे शोधकर्ताओं को दे सकते हैं कि इसके ऊपर वे अध्ययन करें और सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि गंगा जल के सेवन का लाभ का अध्ययन कराया जाए आपको बता दें कि यह जो गंगा जल हम आपको भेजते हैं इसके नीचे थोड़ी ये सेडिमेंट रहते हैं गंगा जी, गंगा जी के सेडिमेंट हैं नीरी के अध्ययन के अनुसार जो ये लाभप्रद फाज होते हैं ये इन सेडिमेंट में ही रहते हैं ये इनका एक प्रकार से घर होता है तो जब आपको यह मिले तो आप इसको गंदगी न समझें न इसको हिलाएं न इसको कुछ करें इसको बैठा रहने दें और ऊपर से पानी निकाल करके आप इसका सेवन करें जिससे कि इसके अंदर फाज जो है वो पर्याप्त मात्रा में बने रहें हमने अभी तक 
लगभग अस्सी लोगों को गंगा जल भेजा है उसमें करीब पचास या साठ ने गंगा जल का सेवन किया है लेकिन हम आज के दिन लगभग दस का डेटा एकत्रित कर सके हैं अभी तक के रपट में इन दस में से पाँच को पेट में पाचन में लाभ मिला चार को पेशाब में आराम हुआ जैसे रात में कई बार जाते थे वह कम हो गया पाँच को ही नींद में आराम मिला दो को श्वास लेने में सुविधा हुई तीन का बीपी नियंत्रण में हो गया एक का शुगर नियंत्रण में आ गया और पाँच को चर्म रोग में लाभ हुआ इन डेटा से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि गंगा जल में कुछ रोग शामक तत्व अवश्य हैं अब हमारे सामने चुनौती यह है कि हम इसका पर्याप्त संख्या में डेटा बना करके और मेडिकल कम्युनिटी के सामने रख सकें जिससे कि इसका उपयोग करके और हम कोविड समेत अन्य रोगों का भी उपचार करने की प्रयास कर सकते हैं हमारा उद्देश्य 500 सौ वॉलेंटियर्स का डेटा एकत्रित करने का है और इसमें हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जुड़ें और अपने जानकारों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आग्रह करें आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप भी है या टेलीफोन कर सकते हैं और हम आपको उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के ऊपर से लाया गया गंगा जल वह भी बरसात के पहले का लाया हुआ गंगा जल हम आपको उपलब्ध करा देंगे जिसमें फाज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है और हम आपसे चाहेंगे कि आप इसका उपयोग करें और फिर इसका डेटा हमें उपलब्ध कराएं आप इस पोस्ट को फॉरवर्ड कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए और अपने जानकारी में जो लोग रोगों से किसी किसी भी प्रकार के रोग से परेशान हैं विशेषकर जो श्वास संबंधी रोगों से जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस इस प्रकार के रोगों से परेशान हैं उनसे विशेष आग्रह करें कि वे हमारे साथ जुड़ें और इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे धन्यवाद